বন্ধুরা কাজ করার সময় কৃষকরা অনেক সময় অনেক অদ্ভুত ধরনের জিনিস পেয়ে থাকে যা আপনার কল্পনাকেও হার মানাবে মাটির নিচে খুঁজে পাওয়া এমনই কিছু প্রাণীর অস্তিত্ব যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা আজও খুঁজে বের করতে পারেনি আমি নিশ্চিত এই ভিডিওটি দেখার পর হয়তো আপনি অবাক হয়ে যাবেন কৃষকরা খুঁজে পেয়েছে এমনই কিছু অদ্ভুত জিনিস যা আপনি পুরোপুরি না দেখলে বিশ্বাস করবেন না ভিডিওটির শেষে রয়েছে অদ্ভুত একটি চমক সুতরাং না টেনে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল দুই মাথাওয়ালা গরুর বাছুর দু সালে ফ্লোরিডার কাউন্টিং নামক একটি স্থানে একজন কৃষকের গরু অদ্ভুত একটি বাচ্চার জন্ম দিয়েছিল তার মাথা ছিল দুটি ডুইট ক্রুজ নামক সেই কৃষক বলেছিলেন যে তার যে গরু বাছুরের জন্ম দিয়েছিল তার ছিল চারটি চোখ এবং দুটি কান দুটি মুখ তবে দুটি কানের সাথে বাছুরের মস্তিষ্কটি আলাদা ছিল না বাছুরটির দুটি মাথা ছিল কিন্তু তার মস্তিষ্ক ছিল একটি ফার্মের মালিক সিদ্ধান্ত নিলেন বাচ্চা দুটিকে দুধ খাওয়াবেন কিন্তু তাদের দুটি মুখ হওয়ার কারণে দুধ খাওয়াতে তার দুইবার কষ্ট করতে হয় এ বাছুরগুলো মূলত প্রেগনেন্সির সময় আলাদা হতে পারেনি তাই জন্মের সময় দুটো মাথা একসাথ হয়ে গিয়েছিল এটি সত্যি অবাক করার মতো ছিল এবং সাইন্টিফিক্যালি এ ধরনের বাচ্চা সাধারণত বেশি দিন বাঁচে না জন্ম নেওয়ার খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা মারা যায় নাম্বার টু বড় কানওয়ালা ছাগল পাকিস্তানের সর্ব দক্ষিণের শহর করাচিতে দু সালের জুনে মোহাম্মদ নাসান নামক একজন মালিকের অদ্ভুত একটি ছাগল ছিল তিনি এই ছাগলটির নাম দিয়েছিলেন সিম্বা এবং এই ছাগলটি অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল শুধুমাত্র তার লম্বা কানের জন্য যেটি ছিল প্রায় একুশ ইঞ্চির মতো লম্বা ছাগলটি যখন হাঁটে তখন তার কানগুলো মাটিতে লাগে এবং এ নিয়ে তারা সকলেই খুব খুশি ছাগলটি ছিল একটি বাচ্চা তবে এর এটি বড় হওয়ার সাথে সাথে তার কানের দৈর্ঘ্য আরও বিশাল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ছাগলটির মালিক এটি নিয়ে গ্রিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ডে নাম রেকর্ড করতে চান এবং তিনি তার ছাগলের জন্য এত বিশাল কানগুলো রক্ষার জন্য একটি কভার তৈরি করেছেন যাতে করে কোনো ধরনের ইনফেকশন থেকে কানগুলো রক্ষা পায় সুপার কাউ আমাদের পরবর্তী তালিকায় রয়েছে বন্ধুরা মিউট্যান্ট জাতের গরু এটি ছিল বেলজিয়ামের একটি হাইব্রিড গরু বেলজিয়ামের কৃষক এবং বিজ্ঞানীরা দীর্ঘ গবেষণার পর আঠারোশো দশকে তারা দেশি গরুর প্রজনন করার সিদ্ধান্ত নেয় সময়ের সাথে সাথে একটি ছোট শিংওয়ালা গরু সবচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং এই জাতের প্রাণীগুলোকে একসাথ করে খুব সুন্দর একটি হাইব্রিড গরু তৈরি করা হয়েছে এদের শরীরে প্রচুর স্বাস্থ্য ছিল এবং নর্মাল গরুর চাইতে প্রায় কয়েক গুণ বেশি দুধ তারা সংগ্রহ করতে পারে হাইব্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশ পার্সেন্টের মতো বেশি মাসেল তৈরি করা সম্ভব একটি গরুর মধ্যে এবং সেটি অবশ্যই ছোট সিং হতে হবে যদিও তাদের অতিরিক্ত মাসেলের কারণে সংরক্ষণ করা অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে তবে এই প্রযুক্তি বিশ্বে একটি পরিবর্তন এনে দেবে টেক্সাসের লম্বা শিংওয়ালা গরু আমেরিকার টেক্সাসে এমন লম্বা শিংওয়ালা গরু রয়েছে যেগুলো আপনি বিশ্বের অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না এদের শিংগুলো প্রায় একশো ইঞ্চির মতো প্রসারিত করতে পারে যেগুলো বিশ্বে এটি প্রথম এবং এদের অ্যাভারেজ উচ্চতা প্রায় ছয় ফুটের মতো হয়ে থাকে এগুলো যখন বড় হতে হতে পনেরো বছর পর্যন্ত হয় তখন এদের সিংয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় নয় ফুট পর্যন্ত পৌঁছায় এখানে আরও আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য রয়েছে টেক্সাসের এই লম্বা শিংওয়ালা গরুগুলো শুধুমাত্র এখানেই নয় অন্যান্য স্টেট থেকেও আসতে দেখা যায় এবং এটি বর্তমানে গ্রিনেস বুক অব দ্য ওয়ার্ল্ডে নাম লেখানোর জন্য চেষ্টা করছে এই জাতের এক একটি গরু ছয় বছর বয়সে প্রায় দশ ফুটের মতো লম্বা হয়ে থাকে স্ট্রেঞ্জ বেবি অদ্ভুতভাবে জন্ম নেওয়া বাচ্চার ঘটনা ইউকেতে দু হাজার একুশ সালে হুবহু শিশুর মতো দেখতে একটি বাচ্চা জন্ম নিয়েছে যার ওজন ছিল প্রায় তেরো পাউন্ড বাচ্চাটির জন্ম হওয়ার পর তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল বাচ্চাটির মা তার আশেপাশে দেখছিল তার সন্তানকে সে ফার্মের মালিক আর বাচ্চাটিকে যত্ন নিচ্ছিল বাঁচিয়ে রাখার জন্য ফার্মের মালিক সেই প্রাণীটি এবং তার বাচ্চাটিকে যত্ন নিচ্ছিল দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাচ্চাটি দেখতে খুবই দুর্বল মনে হচ্ছিল এবং সে ফার্মের মালিক সকলকে বললেন যে বাচ্চাটি কখনোই দেখতে স্বাভাবিকের মতো ছিল না একে দেখতে অত্যন্ত দুর্বল লাগছিল এটি শুকিয়ে একেবারে রোগা হয়ে গিয়েছিল এবং সাথে সাথে এই অদ্ভুত ঘটনাটি ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায় অনেকে বলেছিল এটি নাকি এলিয়েনের বাচ্চা হাতির নাটকীয় আচরণ এটি সম্ভবত সবচাইতে অদ্ভুত করা জিনিস যেটি আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা জানি সিপিআর সবসময় মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় কিন্তু হাতির মতো এত বিশাল প্রাণীটিকে সিপিআর দেওয়া সম্ভব সেটি আপনি এই ভিডিওটি না দেখলে বুঝতে পারবেন না এটি থাইল্যান্ডের ন্যাখো নায়ক প্রদেশের একটি ঘটনা যেখানে একটি মা হাতি তার বাচ্চা সহ সাত ফুট গভীর গর্তে পড়েছিল একজন কৃষক যখন এই বিষয়টি দেখতে পান তখন তিনি গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে হাতিটিকে উদ্ধার করেন এবং সকলে মিলে তার প্যাটে জোরে জোরে চাপ দিতে থাকেন জ্ঞান ফেরানোর জন্য এটি হচ্ছে সিপিআর যেটি বিশ্বে প্রথম কোনো হাতিকে জ্ঞান ফেরানোর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে 
হাতেটিকে যখন গর্তে পড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তখন গ্রামবাসীরা সকলে দ্রুত উদ্ধারকারীদের খবর দেয় উদ্ধারকারীরা একটি ক্র্যান ব্যবহার করে এবং স্থানীয় কৃষকদের সহায়তায় হাতেটিকে গর্ত থেকে উদ্ধার করে সবচেয়ে অদ্ভুত করা বিষয় হচ্ছে হাতেটি বাঁচার সম্ভাবনা থাকলেও সে তার বাচ্চাটিকে ছাড়া উপরে উঠে আসতে চাইছিল না পুরো নাটকীয় একটি মুহূর্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল যখন জ্ঞান ফেরানোর জন্য সবাই সিপিআর দেওয়া শুরু করলো বাচ্চা হাতিটি তার মায়ের চারপাশে ঘুরতে থাকলো দীর্ঘক্ষণ সকলের চেষ্টার পর একসময় হাতিটি উঠে দাঁড়ায় সম্ভবত এটি খুব বেদনাদায়ক একটি মুহূর্ত সকলের কাছে তারা সুস্থ হয়ে দাঁড়ালো এবং তাদের ঘরে ফিরে গেল অর্থাৎ জঙ্গলে চলে গেল একজন কৃষক যখন হরিণকে বাঁচালো একজন কৃষক দেখতে পেলেন যে তার ক্ষেতের পাশে একটি প্রেগনেট হরিণ বাচ্চা জন্ম দিয়েছে এবং পরের দিন সে তার বাচ্চাটিকে দেখতে না পেয়ে কান্না করছিল তার বাচ্চাটির জন্য বিষয়টি সে কৃষকটি লক্ষ্য করে এবং সেই হরিণের বাচ্চাটিকে খুঁজতে গিয়ে দেখে একটি বিশাল ইঁদুরের গর্ত রয়েছে এবং সেখান থেকে হরিণের বাচ্চাটির আওয়াজ বের হচ্ছে সে নিশ্চিত হয়ে যায় যে হরিণের বাচ্চাটি এ গর্তের ভেতরেই রয়েছে এবং সে কৃষক গর্তে হাট ঢুকিয়ে সে হরিণের বাচ্চাটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বাচ্চাটিকে পেয়ে মা হরিণ খুবই খুশি হয়ে যায় এবং সে তার বাচ্চাটিকে নিয়ে বনের ভেতরে ফিরে যায় এবং সবার শেষে মা তার বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে থাকে একজন কৃষক ম্যামথের পুলি খুঁজে পায় চেলসির মিশিগেনের একজন কৃষক তার ধান খেতে কাজ করছিলেন এবং সেখানে তিনি মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পান সে কৃষকের নাম ছিল জেমস ব্রিস্ট যেটি সকলের কাছে অবাক করার মতো বিষয় ছিল দুর্ভাগ্যবশত তিনি এমন এক আর্কিওলজিস্ট অ্যাসেট আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন যেটা এই শতকের মধ্যে প্রথম তিনি যখন কোদাল দিয়ে মাটি কাটছিলেন তখন তার সামনে তিনি শক্ত একটি জিনিস দেখতে পান প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন হয়তো এটি তার কাটাতারের বেস্টনি কিন্তু খনন করার পর তিনি যেটি পেয়েছিলেন সেটি ছিল সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী ম্যামথের মাথার খুলি যেটি দেখতে অনেক বিশাল ছিল এ ধরনের প্রাণীগুলি কয়েক মিলিয়ন বছর পূর্বে সমুদ্রের মধ্যে থাকত এবং সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াত বন্ধুরা এই প্রাণীটি সম্পর্কে আমাদের চ্যানেলে একটি কন্টেন্ট দেওয়া আছে আপনার সময় থাকলে দেখে আসবেন মিশিগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিকরা এসে বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটন করেন তিনি সাথে সাথে পুরো এরিয়াটি সিল করে ফেলে এবং মাটিতে বিশাল গর্ত করে সেই মাতার খুলি ক্রেন দিয়ে উপরে তুলে আনে এই প্রাণীগুলোর প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বর্তমান প্রজন্মে খুঁজে পাওয়া সম্পূর্ণ একটি নতুন হচ্ছে এটি ম্যামথসের কঙ্কাল বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি সম্ভবত দশ হাজার অথবা পনেরো হাজার বছর পূর্বে এবং তাদের বিষয় থেকে এই জিনিসটি নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে এটি এগারো হাজার থেকে পনেরো হাজার বছর পুরনো কোনো মানুষ দ্বারা এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং সেই সময় মানুষগুলো এ ধরনের প্রাণীর মাংস খেত জাইন্ট অ্যানমেডিলো সেল একজন কৃষক তার খামারের পাশ দিয়ে হাঁটছিল হঠাৎ তিনি নদীর তীরে অদ্ভুত একটি জিনিস দেখতে পান তাৎক্ষণিক তার মধ্যে একটি চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল যেমন সে ভেবেছিল এটি ঠিক সেরকমই বিশাল গোলাকৃতির একটি ডিমের খোসার মতো দেখতে সেটি এটি ছিল ডাইনাসরের ডিম এটি থেকে একটু লক্ষ্য করুন এটি সত্যি দেখতে অনেকটাই অদ্ভুত লোকটি তখন সেখানে গর্ত করতে শুরু করে যখন তার কোনো ধারণায় ছিল না যে সে বিশাল একটি আর্কিওলজিস্ট জিনিস আবিষ্কার করে ফেলেছেন এক্সপার্টরা বলেছেন এটি বিশ হাজার বছর আগে এটি প্রায় তিন ফুট লম্বা এবং দুই ফুট পুরু ছিল এটা প্রায় কয়েক দশক ধরে দক্ষিণ আমেরিকায় বসবাস করত এবং এদের প্রজন্ম লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় গর্ত করার পর তারা সেখানে তিনটি এ ধরনের ডিম পেয়েছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে সময় নিয়ে আমাদের এই কন্টেন্টটি দেখার জন্য এই ধরনের আরও গুরুত্বপূর্ণ অনেক কন্টেন্ট চ্যানেলে দেয়া আছে আপনার সময় থাকলে দেখে আসবেন ধন্যবাদ